ভালো জুতি সালা এটা তো হয়ে গেছে তুমি আমাকে এটা বলার জন্য ফোন করেছো এটা তুমি বাসায় এসে বলতে পারতে শুনুন আমি এটা কাজ করে ফেলছি আবার কি কাজ করেছো বাবার একটা ঘড়ির কথা বললাম না ওই যে কিনতে পাই নাই ওইটা কিনে ফেলছি খুব ভালো করেছো আর মায়ের জন্য শাড়ি আচ্ছা বাসায় এসো নাই ছিল <laughs> খরচ করতে করতে তুই হিমশিম খাচ্ছিস দু মাস পর বাইরে নিয়ে যেতে হবে ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য আবার এই সমস্ত পাগলামি কেন বলতো মা মধ্যবিত্তদের জীবনে প্রতিদিন চ্যালেঞ্জ আসবে বাধা আসবে বাবাই তো বলবে তাই না এই জন্য কি ছোট ছোট চা পাওয়াগুলো বন্ধ করতে হবে আমার ভালো লাগে তোমাদের কিছু দিলে আচ্ছা বৌমার জন্য কিছু আনিস না আছে আমি তোমাকে বলছি আমার শাড়ি লাগবে শাড়ি নিয়ে আসছি আমার জন্য শাড়ি পুরো ওয়ার্ড ভর্তি আমার শাড়ি কি কারণে আনছো আমার জন্য নিজের জমানো যতগুলো টাকা ছিল সবগুলো টাকা তো শেষ করলাম তার উপর আবার লোন নিলাম এখন পর্যন্ত তুমি সেই লোন শোধ করতে পারো নাই আমার জন্য শাড়ি নিয়ে আসছো মার জন্য শাড়ি নিয়ে আসছো আমার বাবার জন্য ঘড়ি নিয়ে আসছো লজ্জা লাগে না তোমার শফিক আমি কি কখনো তোমার কাছে কিছু চাইছি একটা বারের জন্য তোমাকে বলছি যে আমাদের ফিউচার আছে আমাদের ফিউচার জন্য টাকা সেভ করতে হবে তোমার কাছে কি একটা বার মনে হয়নি যে তোমার বাবা অসুস্থ তাকে তোমার চেন্নাই পাঠাইতে হবে তোমার লোন শোধ করতে হবে তোমার কাছে কি তোমার শাড়ি কিনা বাবার জন্য জিনিসপত্র কিনা ঘড়ি কিনা এগুলো কি খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল একটা বার তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলাম টাকাটা খরচ করার আগে আচ্ছা ভুল হয়েছে এমন তো না যে স্যালারি পাওয়ার পরপরই আমি নতুন কিছু কিনতে গেছি বাবার ঘুরে নিয়ে আজকে অনেক দিন দেখে আসছে ছেলেটা পাওয়ার পরে মনে হয়েছে যে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করতেছি কিনে ফেলি বাবারটা কিনতে গিয়ে আমার শাড়িটা কেনা হয়েছে আমার শাড়িটা কিনতে গিয়ে তোমারটা আচ্ছা আমার তো পরে বলা উচিত ছিল আমি পরের মাস থেকে আমি এভাবে আর করবো না আর লোনের টাকা পরিশোধ করে দিচ্ছি আর বাবার চেন্নাইয়ের টাকা ব্যবস্থা করতেছি তোমার বোঝা উচিত আমি হচ্ছে নতুন আমার বিয়ে হচ্ছে বেশি দিন হয় নাই অন্য চার পাঁচটা বউয়ের মতো আমি সারাদিন শপিং করি না 
রান্না করে পড়ে থাকি তো মাসে দশ বারো তারিখের পরে যখন টাকাটা শেষ হয়ে যায় আমি জানি আমি কিরকম করে রান্না করে সামলাই আমার চাপা কষ্টটা আমি কাউরে বলতে পারি না আমার নতুন শাড়ির দিকে আমার জামায় জুতা কেনাটা বেশি দরকার ছিল তোমার জুতাটা ফিরতে গেছে সিলাই দিয়ে দিয়ে পড়তেছে একটা নিজের কথা ভাবছো আমি তো জানি তোমার কত কষ্ট হয় তুমি সবার জন্য ভাবো বা নিজের জন্য একবারও ভাবো না পৃথিবীতে যে মানুষগুলো সৎ নানান রকম বাধা আসে বিপত্তি আসে আল্লাহ তোলা সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করে সব মানুষের কিন্তু এই বাধা বিপত্তি পরীক্ষার মাঝে আল্লাহ এই সব মানুষদের একটা ঘর দেয় যে ঘর ভর্তি সুখ সে মানুষগুলো তোর মতো একজন বউ দেয় বাবার মতো একজন বাবা দেয় মায়ের মতো একজন মা দেয় এগুলো তো পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সম্পত্তি না সে বড় পাওয়া তো আর নাই সমস্যা তো থাকবে সমস্যা থাকবে সমস্যা আসবে সমস্যা হবে সমাধান তো সে করবে না খাবার তো একসাথে খাই চল মালদ্বীপ যাবে তো তাই ভাবলাম তোমাদের কাছে দুদিন থেকে যাই হ্যাঁ থাকবি তো ফোন তো করবি না ভাই ও ফোন করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ওকে বললাম যে ফোন করার কোনো দরকার নেই আমরা সামনা সামনে সারপ্রাইজ দিয়ে দিব কেমন লাগে রনি তাহলে বসু মা ওদেরকে আপ্যায়ন করো আমার তো অফিসের সময় হয়ে গেছে আমি আসি ঠিক আছে তুই কোন চিন্তা করিস না ভাবি আরেকবার যদি একটু পরিষ্কার করে দিতে ওর আবার ডাস্ট এলার দিত সমস্যা নেই আমি আরেকবার রুম পরিষ্কার করে দিচ্ছি ভাই আপনার চা চা লাগবে আমি আপনাকে চা করে দিই আপনার হাত দিয়ে হয় আপনি বোঝেন না
আমি কোনো কাজই করি না স্যার আরে তাহলে তো বুঝতেই পেরেছেন আপনি কিছুই করছেন না তাহলে বেশ আপনি জবটা ছেড়ে দেন স্যার সমস্যাটা একটু বলেন ধরে আমি বুঝতে পারবো আসলে কোথায় প্রবলেম না হচ্ছে কি আর ভুল হবে আপনি যে হিসেব দিয়েছেন তার ডেবিট এবং ক্রেডিটের খাতে কোনোটা সামঞ্জস্যতা আছে এটা তো বেসিক অ্যাকাউন্টিং ভাই স্যার আমি তো আপনার এখানে ফাইল পাঠানোর আগে মনে করে চেক করেছি স্যার আপনি আমাকে একটু দেন আমি আরেকবার ক্রস চেক করি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এই ফাইল আমার কাছে রিটার্ন করবেন একটা মানুষ কিভাবে সৎ থেকে প্রতিদিন বসে ছাড়িস এই কি শুরু করলেন আপনারা সফিক ভাই আপনাদের কারণে বসের কাছে কতগুলা কথা শুনল মানুষটা বের হয়ে সারতে পারল না আর তাকে নিয়ে শুরু করে দিয়েছেন আপনারা খোঁচাখুচি করা নিজের সরকার আছে ফাইল গুলা ছেড়ে দেয় কিছু টাকা কামান আমরাও কিছু কামান আপনি বেশি নেন সারা জীবন বসে ঝাড়ি কেউ ভাই মানুষ এত সব কিভাবে হ্যালো কই তুমি কোথায় আবার আমি তো অফিসে পাশে যে ভিআইপি গেস্ট আসছে তুমি কি ভুলে গেছো মনে থাকতে না কেন তো বাসার ফ্রিজে যে মাছ আছে ওটা কি তোমার বোনের জামা প্লেটে তুলে দেয়া যাবে কি বলো বাজার যা আছে তো হবে না সরি তো আমার তোমাকে বলা উচিত কারণ এখন তোমাকে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাজারে গিয়ে বাজার করতে হবে কি বলো না অফিস থেকে কি আই বেরবো এখন এমনি তুই বস আমরা এসে কি তোমাদেরকে খুব বিপদে ফেলে দিলাম না না কিসের বিপদ টাকা লাগলে বলো রনি আমাকে টাকা দিয়ে রেখেছে দীপা তুমি এটা কি বললে তুমি তো আমাদের পরিবারের মেয়ে তাই না তোমরা দুদিনের জন্য ঘুরতে এসেছো তোমাদের থেকে টাকা নিয়ে তোমাদেরকে আপ্যায়ন করাবো আমাদের অবস্থা অতটাও খারাপ না আমি তোমার ভাইয়াকে বলে দিয়েছি আসার সময় সব নিয়ে আসবে ওকে একটা দিন কষ্ট করো কালকে রনি বাজার করবে দেখবে ও কত ধরনের বাজার করে নিয়ে আসে ও তো রাজকীয় বাজার ছাড়া বাজার করতেই পারে না আর ভাবি ফ্রিজে কি চিকেন আছে ওর জন্য চিকেন স্যালাদ করতে হবে সমস্যা নেই আমি তোমার ভাইয়াকে বলে দেবো ঠিক আছে দীপা তুই এক কাজ কর জামায়ের কাছে যা গিয়ে জিজ্ঞেস কর কিছু লাগবে কি না ও তো বাবার সাথে কথা বলতেছে এই জন্য আমি এখানে আসলাম দেখার জন্য যেখানে কি হচ্ছে মা আমি তাহলে রান্নাঘরে যাই আচ্ছা আমি
शुनो जुएलारे कदम <laughs> कथा <laughs> 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 कथा समस्या रनि तो अच्छा अभी कल के ऑफिसे माँ फिंगर पांच करे तब कोई किस शॉपिंग करे ये जाओ तो भैया आरेक टक होता है वो तो ब्रांड सारा किसी यूज करे ना एक तो तुम जान आप तेरे तो बहुत ही देने
এখন ব্যাপার একটু কমছে ডাক্তার বলেছে খুব দ্রুত বাইরে নিয়ে চিকিৎসাটা করিয়ে ফেলতে আমার মনে হয় দেরি করা ঠিক হবে আমার মনে হচ্ছে মা দেরি করা ঠিক হবে না বোকামি হয়ে যাবে আমি দেখি আমি ব্যবস্থা করি সবই তো বুঝলাম কিন্তু পাঁচ লাখ টাকা জোগাড় করা তো নিশ্চয় মুখের কথা না তুই ইচ্ছে করলে পাঁচ লাখ টাকা জোগাড় করতে পারবি না সেই জন্যই বলছি আর অপেক্ষা করে কি করবি যদি সময় শেষ হয়ে যায় অপেক্ষা করতে চাচ্ছিস কর এরপর যদি কিছু হয় তখন বুঝিস আপনি মার্কেট রেট যা আছে তাই বসাবেন প্রোডাক্ট রেট তারপর আমি সাইন করে দিব আপনি সংসার জীবনে খুব অভাব অনুষ্ঠান চলতেছে টাকার জন্য পাওনাদার অফিসে এসে আপনাকে থ্রেট করে আপনি মনে ভুল করে হলে একটা সাইন করে দেয় আপনিও ভালো থাকেন আমরাও ভালো থাকেন আমি জানি আমার অভাব চলতেছে পাওনাদার আমার টাকা পায় এটাও আমি জানি আপনার মনে করে দিতে হবে আমি আমার সততা বিক্রি করব না হ্যাঁ বাবা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন তার শিক্ষায় ভুল মামা আপনি ডেট ঠিক করেন ঠিক করে আপনি আমার ডেস্ক বাড়াবাড়ি করে গেল না বাড়াবাড়ি ছুটে দিছি আপনি 
আমার আমার বাবা আছে আমার মা আছে ভাই এখানে আমার একটা পরিবার ভাই আপনি এখানে বসে চিল্লাচিল্লি করেন না ভাই আপনি একটু শান্ত হন ভাই খবরটা কোনো কথা বলবেন না আপনার কোনো মান সম্মান আছে আপনি কি করতেছেন আমার কাছ থেকে 70000 টাকা দিয়া আপনার বোনের বিয়ে দিলেন হাতে ভাই ওই টাকাটা দিলেন আমরা আজ দিব কাল দিব এভাবে দে 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 আপনি ঘুরে আমরা ঘুরে দেন আমার কি পাগল হয়েছে না আমার কুত্তা হয়েছে না কুত্তার মতো ঘুরতেছি ভাই আমার তো মাথা ঠিক আছে ভাই আপনি কি শুরু করতে গুলা ভাইলো হয়েছে ভাইলো করে আমার সাথে একটা মাস সময় আর একটা মাস সময় আর কোনো সময় দেওয়া যাবে না আপনি কি করেন আমি জানি না সব তথ্য আমার কাছে আছে আপনি বুনলিরে বাজার করতেছেন ওই যে বুনজাবরিয়া মার্কেট করতেছেন বাবা ইন্না ঘুরতেছেন মাছের মাথা খাওয়াইতেছেন বুনজাবরে সবই আমার কাছে আছে আপনি 1 কিলো টাকা দিবেন টাকা তো আছে একটা কথা আমি বলবো না আমার সময় দাও একটা মাস সময় ওই মিয়া ময়দান মানে আমার সিনেন না আপনি না আমি কিভাবে টাকা বের করতে পারি এটা আপনি জানেন না একদম সেসে টাকা বের করব চিনেন না আমারে চিনেন না दावत अचल मस्करा 
মদিনাটা সৎ লোক আছে এবার টাকা দিতে ভাই দিনে দিন দেরি করছে এই জন্য ভাই এই জায়গায় দাঁড়াই আমার বাসার সামনে আর যাতায়াত অপমান করছে আজকে তো টাকার অভাব নেই ভাই এই জন্য দশ টাকা বাড়াই দিচ্ছি ভাই দশ টাকা দেওয়া হচ্ছে ভাই দিই ভাই সবিক দেখেছিস বলেছিলাম না সততার একটা দাম আছে তোর প্রমোশনটা হয়ে গেছে এখন দেখবি সব লোন এক একে শোধ হয়ে গেছে আমাদের আর কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না রে বাবা আমি ওই মামার সাথে কথা বলছি মাকেও নিয়ে যাও এই মাসে চেন্নাই গিয়ে তোমার ট্রিটমেন্টটা করে ফেল আমার তো অফিসের প্রেশার আছে দীর্ঘ তিন মাস পর বাড়িতে মনে হচ্ছে আমার আনন্দ ফিরে এসেছে টাকা থাকলে সব কিছু কিনতে পারা যায় বাবা কিছু বললি আমাকে কিন্তু ওই জায়গা থেকে শপিং করে দিবি আচ্ছা বিদেশ যাওয়ার আগে চলো না আমরা আব্বুর সাথে একটু দেখা করে আসি তুমি এতগুলো ঠাকুর করে পেয়েছ বললাম না প্রমোশন হয়েছে পরিবেশ পরিস্থিতি ওই সব রাস্তায় হাঁটতে পারতে পারে যখনই ওই সব রাস্তা তুমি হাঁটা শুরু করো আমার 
бузгала. দরজা খোলেন আমরা থানা থেকে আসছি দরজা খোলেন সফিক জি আপনাকে আমাদের সাথে থানায় যেতে হবে কেন কি হচ্ছে मामला <laughs> সারা জীবন ওকে আমি সততা শিখিয়েছি ওচুরি করেননি ওরা মিথ্যা বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে 